ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനിതാ ഇന്നത്തെ ഒരു ഉറങ്ങി എണീറ്റതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതാ രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ അതാണ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയ പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് അടങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളും ഓഫീസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ പണി ലേറ്റായിട്ട് അധികം നേരത്തെ ഒന്നും എണീക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു എട്ട് മണി ആ സമയത്ത് ഒരു എട്ട് എട്ടരയ്ക്കൊക്കെ എണീക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണീറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുക കാരണം ഇതിൽ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഭയങ്കര കിളികളുടെ ശബ്ദം ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കുരുവികളില്ല കുഞ്ഞിത് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ തുളസി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കതിരൊക്കെ കഴിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിക്കിളികളുടെ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചായ കുടിക്കുക ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടി നോക്കും രംഷട്ടൻ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ എണീക്കും ഏഴരയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും രംഷട്ടെ എണീച്ചിട്ട് എട്ടര എട്ട് മണി എട്ടര ആകുമ്പോഴേക്കും രംഷട്ടിന് ഓഫീസ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഫീസ് ഉണ്ട് കുറേ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താ കുറച്ച് പുട്ടുപൊടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ പുട്ടുപൊടി ഒരു മലയാളി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി കോക്കനട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങി പച്ചക്കറി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുന്ന പോലുമില്ല നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയാണ് ചെറുപയർ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചെറുപയറും കടലൊക്കെ ഡെയിലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പുട്ടിട്ട് ചെറുപയർ വേവിക്കും രാത്രി മുഴുവൻ സോക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ അതുപോലെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ പച്ചമുളക് കുറച്ച് ജീരകം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥിരം ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അത് മാത്രമല്ല നല്ല നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം നമ്മൾ തൈര് സാധമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ രമശേട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം കേട്ടോ തൈര് സാധം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോറ് ഇത് രമശേട്ടൻ്റെ മാത്രമുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് ചോറ് നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം എൻ്റെ ചോറ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ചോറ് ഇങ്ങനെ കടിക്കാത്തെയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ തൈര് സാധം ഉണ്ടാവുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത നല്ല അടിപൊളി തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോറിലേക്കും തൈരിലേക്കും വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഞാൻ അത് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറുത്തിടുന്ന സംഭവങ്ങളും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറുത്തിടാൻ
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കനും മീനും മുട്ടയും ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടണില്ല ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി വാങ്ങിയാ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അതെ ചിക്കനും മീനും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി കൊറോണ പിടിച്ച് കിടക്കണേക്കാളും നല്ലതല്ലേ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ കുട്ടിക്കാണ് ഭയങ്കര സങ്കടം ഇപ്പൊ മിത്തുവാണ് പറയാ അമ്മ എനിക്ക് സോസേജ് അവൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് സോസേജ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അവൾക്ക് മീൻ ഇഷ്ടല്ല മീൻ രമേശേട്ടനെ ഇഷ്ടമുള്ളു മിത്തുവിന് മീൻ വലിയ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ അതിപ്പോ നാട്ടുപോട്ടുകാരല്ലേ നാട്ടിലൊന്നും ഫിഷ് ഇല്ല അതാണ് ഈ സമയം നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ എങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്ന് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടിയ കൊറോള പിടിച്ച് അവിടെ കിടക്കുകയാണോ വേണ്ടത് മിണ്ടാതെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് വീട്ടില് ഇരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മത്തിയൊന്നും കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ല ഇവിടെ എവിടെയും മീനില്ല നാട്ടിലും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞ കേട്ടത് ഫിഷൊന്നും അതാണ് ഇത്രേ ഉള്ളു എന്നും നല്ല ഫുഡല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിച്ച് ശീലിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് തൈര് സാധൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ഉരുളം കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂസൺ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാ കേട്ടോ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഫ്രൂസൺ ആയ കാരണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കയ്യിൽ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ പാക്കറ്റ് കുറേ ആയി അന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പപ്സ് കഴിക്കാൻ തോന്നണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മുട്ട പപ്സ് അപ്പോൾ പക്ഷെ മുട്ട ഇല്ല അപ്പോൾ മുട്ട കിട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ട പപ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മളൊരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റിനുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഉള്ള പോലെ അപ്പം എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു മൂന്നോ നാല് വിസിൽ മതിയാവും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കാരണം ഇത് വെന്ത് ഉടയ്ക്കാനുള്ള അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മതി അധികം വെള്ളം വെക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് ഉടയ്ക്കാനുള്ളതായ കാരണം രണ്ടും അത്യാവശ്യം ഒരേപോലെ നന്നായി വേവും വെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടിൻ്റെയും വേവ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിങ്ങി ചേർക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായി അരിങ്ങി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള ഒന്ന് അരച്ച് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കരുത് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മട്ടറും അതുപോലെ ഉരുളകിഴങ്ങും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കുക അത് വേവിച്ചെടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉരുളകിഴങ്ങും മട്ടറും മിക്സിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ മിക്സിയിൽ അടച്ച് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പം പിന്നെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേവിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതൊന്നും ഉടച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില അല്ലെങ്കിൽ പുതിന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളവർ എന്തായാലും ചേർക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യുമിൻ പൗഡർ ചേർത്തുള്ളത് അതായത് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്
സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണേ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല രംഷയുടെ ഓഫീസിലെ കോളിലാണ് അപ്പൊ മിത്ത കുട്ടിക്ക് മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ വഴി പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും വീഡിയോ കോള് പോലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ പഠിക്കും അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ടൈം പാസും ആണ് പ്രാക്ടീസ് മുടങ്ങില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നും വൈകുന്നേരം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും ഡെയിലി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി എക്സസൈസ് ആണ് നല്ല സുഖമാണ് മിത്തും ചുമ്മാ കൂടും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവൾ മാക്സിമം ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി സൂപ്പാണ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഓട്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് രാത്രി ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ഇത് കുറേ പേരെൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബൂസ്റ്റർ ആണ് ടൊമാറ്റോ സോ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് കഴിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് കാണിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ വലുതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ തക്കാളി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിങ്ങിയെടുക്കണം ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർക്ക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സൂപ്പാണ് കുറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വൈറ്റ് പെപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ വരണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം എനിക്കറിയാം പഞ്ചസാര അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കണമെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇല്ലേ ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ അല്ലേ തിക് ക്രീം ഉള്ളവർക്ക് അടിപൊളി ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ചേർത്ത് തക്കാളി നന്നായി വെന്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ ഒരളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് എങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇനി ഈ വെള്ളവും ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ അരിച്ച് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാം ഇതന്നെ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തു ഇതിപ്പം തന്നെ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കാൻ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം പോലെയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലേ കോൺഫ്ലോറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കലക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൽ ഇനി കോൺഫ്ലോർ ഒഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര തിക്കാവും സൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയെ വേണ്ട ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉള്ളവർ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് അടിപൊളി ഔട്ടാ ഇതിൽ ശരിക്കും ബ്രെഡ് ചേർക്കണം ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകു
രാത്രി കിടക്കുമ്പോ കുറച്ച് സന്തോഷിച്ച് കിടക്കാന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും അവിടെ ഈ പന്ത് സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടോ ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്നും ഈ ഒരു തമാശ നിറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ ഒരു ആക്ഷൻ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ രാത്രി ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉറങ്ങണല്ലോ എന്നും പഴയ സിനിമ ഭയങ്കര രസാട്ടോ ഗ്രാമം കാണാനും നാട് പണ്ടത്തെ നാടൊക്കെ കാണുമ്പോ അല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷം 
കുറെ ചിരിച്ച് മരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ബൈ